X 九少年频道，十一月十九日起，每周六晚七点，全网直播，等你连线。本集由少年爱豆们都爱喝的乌力小样乳酸盐冠名播出。我是小样，我就这样。你也太重了吧！该要不是我，我俩早死里面了。你好意思说我？来，我背你。哦，那我傻、啊。顾全北，爸，公主方怎么样？早知道我就不救你，让你死了还能清静点。你干嘛、啊？没看见前面两条路吗？那选一条啊！你让我天秤选，不如让我去死好。那你去死吧！你们白羊啊，就是感情用事。说吧，选哪条？右边。对了。我觉得左边是可以的，左边，右边，右边是对的。哎，分开走。哎，我是那种抛弃队友的人吗？万一……你不帮我一下？哎，你干嘛？放我下来啊！哦哦，哎，你你扶我就行。走,走吧。比赛如何？啊，挺好的，学生们都很努力啊。呃，就是这成绩，档案为什么被偷啊？世事难料啊！我隔壁王太太，这个月老丢内裤，要不是我发现。打住，我不感兴趣。啊、哎哎哎，你。不是不喜欢吃这路边摊的面吗？这人呢，都是会变的。我楼上老李挺老实的一个人，但是我发现他他妈隔壁王太太内裤，这要不是我发现，我没信心。二位，哎，这个点来吃面，这吃的是午饭呀、啊，还是下午茶呀、啊？啊，哎，老板，那你请先坐。哎、其实我们今天。并不是来吃面，哦，主要是想请教你几个问题。哦，您问，那我就开门见山说了哈。呃，你就先介绍一下陈志儿的父母吧。啊，这明眼人一眼就能看得出来啊。
这程真的父亲是她母亲的老公，可巧合的是，程真的母亲居然是她老公的妻子。呃，这个就算不是明眼人，也看得出来。呃，我就直说吧，程志儿的档案在学校被人偷了，我是担心她有危险。档案被偷了，这档案怎么还能被偷呢？世事难料，上个月我隔壁王太太老丢内裤。这个月他开始丢内衣了，要不是我及时发现，真的，这个是没啊，您继续啊。是这样啊，程真的母亲啊，在生程真的时候，因为失血过多，已经去世了。程真的父亲呢，在程真出生不久也消失了，十八年来一直没出现过。但是，嗯，但是每逢过年过节的时候。在程真母亲的墓碑前，总会发现有被击败过的痕迹。我觉得，应该是他的父亲。他的父亲叫什么名字啊？程维。原来是他。哦，对了，今天是国际臭氧层保护日，这么重要的日子，我相信他一定会去击败他的。师傅，深思量衡。家政目前哭什么？这是我最爱的女人。这么巧，这也是我最爱的女人。不好意思，不好意思，对不起。这是我爷爷奶奶的墓。哭什么？哎呦，对不起，不好意思，认认错了。又哭错了，这次没错。我自我介绍一下，不用介绍了。校长，我知道你，啊，有事情，呃，找你聊聊。话说，你为什么连墓碑都会认错啊？要是你喝多了，你也会认错的。有几个问题想问问你。坐下聊。啊，呃，这个，啊，这个在墓碑前。喝酒吃肉，这这样好吗？以前啊，家里来的客人，他都会张罗一桌子的好菜。现在你是客人，我想他不会介意的。陈志儿的档案被偷了，档案也有人偷，世事难料。这年头，算了，不说了，不说了。是啊，世事难料。嗯，就在前几天，隔壁街的那个王太太，底裤也被人偷了。这你也知道啊？这么多年了，人家都看不到我，我可是把所有的人都看得一清二楚。哎，这陈之儿，他到底有什么特别之处、啊？为什么人家会偷他的那一这这档案啊？他出生的时候，当真？我只是不太敢确定。我可以确定啊，我可以带他去师方集团的实验室去检测啊。师方集团？嗯。那个，方太太。是啊。那个女人，嗯，你可要多提防一下。这此话怎讲啊？你怎么那么八卦？我，算了，不聊了，以后再说吧。
是水象星座的考验，难道要横渡过这个湖？哪有那么简单啊？我看啊，应该是把湖水全部喝干。刚刚弄弄。亚当，妈妈给你扎小辫儿，我们天秤座就是要随时随地都美美的。可我穿这红色的蝴蝶结，活泼和可爱，都是自己的。这珍珠发饰，华丽和优雅，都是自己的。我是美。终于醒了、啊，什么？嗯，知道这一关考的是什么吗？每个人心里的魔针。切，我可是听见你喊的名字喽，听见就听见呗。那你呢？当然是小时候跟着我爸爸，从枪林弹雨中逃出。等等，陈志，陈志，陈志。你怎么在这儿？方天泽呢？我不知道。你不是跟他一起去？你别碰我！你要去哪儿啊？去终点。你连那个小贱人都不管了吗？你就……他的名字叫橙汁儿。你在背后这么维护他，他知道吗？你不也一样？就是做的手工念念儿歌吗？我怎么知道啊？啊！啊！啊！干嘛？啊！你别过来啊！你别过来啊！你别过来！抓紧了，别松手！松手
走吧，这样我们撑不了多久的。不可能。